轮到你和大假戏真做，真的对他动了心。上一辈的恩怨，也是时候翻篇了。没有，我对他一点都没有动心。恩怨就是恩怨，我不会对你有任何感情。林哥哥，你醒了？你怎么在这儿？我我，林哥哥，不用责备自己，我是心甘情愿的。林哥哥，你我自幼相识，本就互相爱慕，你愿心甘情愿成为你的女人，你一月也不在乎什么名分富贵，只愿一直留在林哥哥身边。不可能，当我这么好骗？你早晚都是我。怎么了？从昨夜你回来，便开始郁郁寡欢。昨晚一时贪图灯会繁华
，忍不住流泪。现在才知道，再热闹，终归是繁华落尽一场空。彩云易散，琉璃碎，说的也是这个道理。不过你放心，无论发生什么，我都会一直陪在你身边。没想到夫人这么有雅性。一大清早，便在花园里招待客人，那也比不上城主。昨晚为伊消得人憔悴，衣带渐宽终不悔。儿，我希望城主跟霓月姑娘终成眷属，百年好合。你怎么会有这个？这是花灯节上霓月掉落的。你看，我的手工纱不见了，想必姐姐知道这意味着什么吧。我们一起侍奉一个夫君，岂不是姐妹？林哥哥说了，这就挑选一个吉日，把我正式纳入城主府做侧夫人，以后我们关系岂不是更近了？前尘往事已是过眼云烟，我早就不在乎。你怎么能说不在乎？我们整整错过了十年了。你为查到王振行踪了，给我盯紧他。林哥哥，为了庆祝你当上城主的百天，我特地为你准备了宴会。你明明知道今天是老城主的百天忌日，这就是你想要的吗？你觉得呢？听闻姐姐舞技卓群，冠绝苍龙城，不如趁此机会表演一场。够了。我想向你道歉，我也没有相信你，所以造成了很多误会。口头道歉我已经用过了，那你只能用实际行动来表示歉意了。我的行动你可还满意？夫人是中毒所致啊！婉儿，我一定会医治好你。这阴圈已经发黑，明显这吊坠催了剧毒啊！这兔子吊坠是你月故意留给婉儿的，她当真很毒品。